ఈ రోజు ఈ వీడియోలో మన సబ్స్క్రైబర్స్ నుంచి ఒక సబ్స్క్రైబర్ని సెలెక్ట్ చేసుకొని తన కోరిక మేరకు అరకు తీసుకురావడం అయితే జరిగింది తను ఎంజాయ్ చేసిన మూమెంట్స్తో పాటు మనం కూడా ఒక అరకులో ఒక మంచి ట్రైబల్ వైబ్తో ఎంజాయ్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అయితే ఈరోజు అయితే నేను ఎక్స్ప్లోర్ చేస్తున్నాను అండ్ అలాగే ఇలాగే మీ కోరిక కూడా నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా అది కూడా ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో మరి ఇంకెందుకు అండి ఆలోచిస్తున్నారు త్వరగా కామెంట్ చేయండి ఆ కామెంట్స్లో నుంచి ర్యాండమ్గా ఒకటి పది కామెంట్లు అయితే సెలెక్ట్ చేయడం జరిగింది ఆ పది కామెంట్లని ఓట్ పోల్ అయితే పెడతాను నా ఇన్స్టాగ్రామ్ స్టోరీలో అందులో సెలెక్ట్ అయిన విన్నర్ని వాళ్ళ డ్రీమ్ ఏదైతే ఉందో ఆ డ్రీమ్ నేను నెరవేరుస్తాను మరి ఇంకా వీడియోలోకి వెళ్ళిపోదామా ఉంది వెళ్దాం మరి ఇంకా లోపలికి వెళ్దాం రండి రండి అబ్బా ఏమి రెస్పెక్ట్ రెండు రోజుల్లో రెస్పెక్ట్ పెరిగిపోయింది నా మీద రెడీ ఐషా మరి ఇప్పుడైతే డ్రెస్ అప్ అయితే అయిపో వెళ్ళి లోపలికి వెళ్ళి ట్రెడిషనల్ స్టైల్ లో డ్రెస్ అప్ అయితే చేస్తారండి ఇక్కడ ఐషా అయితే వెళ్తుంది వెళ్ళి ఇప్పుడు డ్రెస్సింగ్ అయితే అవుతుంది ఇక్కడ ఇప్పుడు ఆయుష్ అయితే రెడీ అవడానికి అయితే వెళ్ళింది కదా మనం కూడా ఉన్నాయి ట్రెడిషనల్ స్టైల్ లోకి అయితే ఇప్పుడు అయితే చేంజ్ అవుదాం చేంజ్ అయ్యి ఎలా ఉంటుంది ఏంటో చూద్దాం లోపల అయితే ఇక్కడ మనకి డ్రెస్సింగ్ అయితే చేస్తారన్నమాట లోపలికి మా పిల్ల ఆయుష వచ్చింది లేదా ఆయుష ఇది ఈ పిల్లే నా పిల్ల డ్రెస్సింగ్ అయితే అయిపోయాం కదా ఇక్కడ అయిపోయిన తర్వాత ఆయిషా కూడా బయటకు వచ్చింది ఇప్పుడైతే మొత్తం లోపల అయితే ఎంతో కూడా ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం ఇంకా వెళ్ళి మీరు ఇక్కడ చూసారంటే ఇది వచ్చేసి ఇదంతా కూడా పసుపు కుంకుమ వేసేది అనమాట అంటే ఐ మీన్ మ్యారేజ్ ఏదన్నా ఇక్కడ ట్రైబల్స్ ఎలా అయితే మ్యారేజ్ చేసుకుంటారో ఆ పద్ధతిలో ఇక్కడైతే మ్యారేజ్ చేసి అయితే చూపిస్తారు అది దాని కాస్ట్ ఎంత అన్నారు ఆయిషా ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ చెప్పారు వాళ్ళు ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ అయితే పే చేస్తే వన్ అవర్ ఇక్కడ మొత్తం వాళ్ళ కంప్లీట్ మ్యారేజ్ ప్రాసెస్ ఎలా అయితే ఉంటుందో అలా చేస్తారన్నమాట మాకైతే ఇదిగోండి ఆయేషా డ్రెస్సింగ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ నా డ్రెస్సింగ్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ తీసుకున్నారు ఇంకా అలా ఎదరికి వెళ్ళి అయితే చూద్దాం మనమైతే డ్రెస్సింగ్ అయిపోయి వచ్చిన తర్వాత ఇప్పుడు పెళ్ళిది అయితే చూసాం కదా తర్వాత అయితే ఇప్పుడు ఇది వచ్చేసి ఇక్కడ బ్యాంబోస్తో వెళ్ళు ఆర్ట్స్ అయితే తయారు చేస్తారన్నమాట చిన్న చిన్న బొమ్మలు ఇవన్నీ కూడా మీరు చూసారంటే ఇది ఇదంతా కూడా ఓన్లీ చెక్కతో తయారు చేసింది అనమాట ఆయుష ఎలా ఉంది చూడడానికి బాగున్నాయి సింపుల్గా ఈ ఫ్లవర్స్ కానీ ఇవన్నీ కూడా వాళ్ళు డెకరేట్ చేసుకోవడానికి ఇళ్ళల్లోకి అవన్నీ కూడా వీళ్ళు ఇక్కడ తయారు చేసుకుంటారు దానికి వాడే కత్తులు అమ్మటివి వాళ్ళు కత్తులు ఇంకండి కదా మన కత్తి మాస్టర్ గారు వచ్చారు ఈయన అనుకుంటా ఇవన్నీ తయారు చేసేది సార్ మీ పేరు సద్వన్ ఇవన్నీ మీరే చేస్తారా మామూలుగా రోజు రోజు మామూలు బయటకు కూడా అమ్ముతారా మీరు చేసిన బయటకి ఈ యొక్క జీవనాధారం కింద కొన్ని వాడుకుంటూ ఉంటారా ఇంట్లో కూడా ఓకే థ్యాంక్ యూ అన్న ఇంకా మనం ఆ టైలు మిగతాయి కూడా చూద్దాం ఇది వచ్చేసి మిలెట్స్ ప్రాసెసింగ్ రూమ్ అంట అంట మీరు మిలెట్స్ చూసారంటే లోపల ఉన్నాయి చూడండి చూపిస్తాను రండి ఇక్కడ మిలెట్స్ తయారయ్యేది వీటి నుంచే వీటి నుంచి మిలెట్స్ అయితే తీస్తారు తీసిన మిలెట్స్ని అయితే వాళ్ళు ఇక్కడ ప్రాసెసింగ్ చేస్తున్నారు అదే మన మామగారు ఇంట్లో ఉంటుంది కదా అమ్మమ్మగారి ఇంటికి ఎప్పుడైనా వెళ్తే చూస్తారు కదా తిరగలి ఆ తిరగలి మీరు అయితే ఇక్కడ చూడొచ్చు రండి దాటి కూర్చో చీకి ఆయుషాత్ అయితే తిరగలైతే చేపిస్తున్నాను తిప్పు తిప్పగలవా ఇప్పుడంటే రైస్ మిల్లు అవన్నీ వచ్చేసింది మరి పాతకాలంలో నుంచి కూడా ఇప్పటికీ కూడా చాలా మంది ఈ అరకు చుట్టుపక్కల విలేజెస్ అన్ని కూడా వెళ్ళి ఇవే వాడతారు అనమాట చూడడానికి బాగుంది ఫ్రెండ్స్ తిప్పడానికి మాత్రం చాలా కష్టంగా ఉంది ఇప్పుడు మనం ఏదో పెద్ద అన్ని ఎలక్ట్రికల్ వచ్చేసాయి కాబట్టి మనకు తెలియట్లేదు కానీ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంకోటి కూడా ఉంది అనమాట ఇక్కడ ఈ ఏంటి అమ్మ రాగులా రాగులు తిరగలు చేస్తారా పిండి చేస్తారా దేనిగా పిండి అది తోప మాండ్రు అంబలి ఎన్ని వీటితో చేస్తారా చేస్తావా
కొంచెం ఇలా దీంతో పోసి దీంతో ఇలా కొంచెం పోసి త్వరగా చేసి నువ్వు రాగులు అంబలు చేసేస్తే తాగుతావు త్వరగా కానీ తిప్పు తిప్పరా తిప్పు తిప్పు గట్టిగా తిప్పాలి అది పిండే రాట్లా ఇది గట్టిగా ఉంది పిండి రావట్లేదంటే ఇప్పుడు అంత ఎలక్ట్రికల్ ఉంది దానికి అలవాటు పడిపోయి ఇప్పుడు ఇది రావట్లేదు చాలా పోసిన అయ్యి అవ్వలేదు ఇంకా మళ్ళీ కొత్తగా పోతున్నావు తిప్పి ఇంకా ఉన్నాయి అయ్యి సింగ్ రూమ్ అక్కడ లేదు కదా ఇక్కడ ఉందనమాట రెండు ఉంటాయిగా రెండు కలిపి కొడతారు అనుకుంటుగా రెండు ఉండవా ఒకటేనమ్మా అలా ఏమన్నా ఇల్ల దంచితే కాదు గట్టిగా కొట్టాలి ఇప్పుడు ఇంకా నీకు అక్కడ బియ్యం పోసారు ఒడ్డు పోస్తే అసలు దంచలేవు నువ్వు ఏమో ఒడ్డు గట్టిగా ఉంటుంది కదా పోసేటప్పుడు చాలా టైం పట్టిద్దా ఎంత ఒక కేజీ ఎంతసేపు ఆడతారు గంట పట్టిద్దా ఒక కేజీకి అబ్బా కేజీ బియ్యం కేజీ బియ్యానికి గంట సేపు ప్రాసెసింగ్ చేయాలంట వాళ్ళు మట్టి ఇవన్నీ కూడా ఎండబెట్టారు ఇక్కడ ఇప్పుడు రెండు రోజుల నుంచి వర్షంగా ఉంది బాగా ఇక్కడ అంత అరకు అంతా కూడా మీరు అరకు వస్తే మాత్రం ఈ ప్లేస్ అయితే కూడా ఖచ్చితంగా విజిట్ చేయాల్సిన ప్లేస్ అనమాట మీరు పక్క ట్రైబల్ ఏరియాకి వచ్చిన ఫీల్ అయితే ఉంటుంది చాలా బాగుంది అనమాట అసలు ఇది రీసెంట్గానే పెట్టారు నేను ఎయిట్ టైమ్స్ అయితే వచ్చాను కానీ అరకు ఎప్పుడు వచ్చినా సరే నేను అంత హ్యాపీగా ఫీల్ అయింది అయితే లేదు కానీ ఇక్కడికి వస్తే ఇదంతా కూడా కల్చర్ భలే ఉందనమాట ఇదంతా చూసి ఇలా బట్టలు వేసుకొని వీళ్ళతో పాటు తిరుగుతుంటే మీరు చూసారంటే ఇప్పుడు ఆ ప్రాసెసింగ్ జరిగే యూనిట్లు అన్నిటికీ కూడా మెయిన్ యూనిట్ అనమాట ఇది అక్కడ మిల్క్ చేసిన అన్నిటిని కూడా ఇక్కడ దీన్ని ఏమంటారమ్మా ఇలా చేయడాన్ని ధాన్యాలు గట్టా వచ్చడం ధాన్యాలు వలచడం సెరుగుతారు సెరగడం ఓకే సెరగడం అది అనడం రావట్లేదు నాకు సెరుగు తగట్టుగా సెరుగు ఐషా సెరుగులేదు సరేదా ఇవంతా కూడా అడ్డాకులు అన్నమాట వీళ్ళు ఎవరన్నా చుట్టాలు ఇంటికి వచ్చినప్పుడు భోజనాలు అయి పెడతానికి అడ్డాకుల్లోనే భోజనం పెడతారు దానికి కల్చర్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇచ్చే కల్చర్ ఫుడ్ లో కూడా ఇందులోనే వడ్డీ ఇచ్చేస్తారు మనకి ఇప్పుడు మన ఆయిషా ఇది అయితే ఆ మామగారు అయితే నేర్పిస్తున్నారన్నమాట ఎలా చేయాలి ఏంటని ఆయిషా ఎలా ఉంది చాలా ఈజీ థ్రిల్లింగ్ గా ఉందా అప్పట్లో ఇందులో తినేవాళ్ళు అప్పట్లో కాదు ఫ్రెండ్స్ ఇప్పటికీ కూడా వాళ్ళు అందులోనే తింటారు కొండల గురించి అయితే తెలుసుకోవడానికి అయితే వచ్చేసాము ఇదంతా కాస్ట్యూమ్ ఫ్రెండ్స్ ఏంటి రూపాయ పిల్లలు ఉన్నాయి ఇందాక నుంచి నేను గమనించలేదు ఏంటి దాని గురించి నేను చెప్పారు నీకు లోపల లేడీస్ కాస్ట్యూమ్ కదా ఇదంతా వచ్చేసి ఇది వన్ రూపీ వన్ రూపీతో చేశారు వాళ్ళు ఇది మనం నెక్కి నార్మల్ గా అంటే మన స్టైల్ స్టైల్ ఇప్పుడు యూజ్ చేస్తున్నాం బట్ అప్పుడు అప్పటి జమానాలో యాక్చువల్లీ వాళ్ళు యూజ్ చేసేవి ఇవన్నీ ఇది దీన్ని ఏమంటారు నాకు తెలియదు కానీ ఇదైతే పడ్డానం ఫ్రెండ్స్ అందుకే అమ్మాయి ఇలా ఉండమంది నిన్ను ఏమంటారో తెలియదు అంట వడ్డానం ఏమంటారో కూడా తెలియదు నడుముకు పట్టుకుంటారు కదా వడ్డానం ఇవన్నీ వచ్చేసి మనం బ్యాంగిల్స్ చేసుకుంటాం కదా ఇది బ్యాంగిల్ అది వాళ్ళ టైప్ ఆఫ్ బ్యాంగిల్ అండ్ సెకండ్ మోర్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళ దాంట్లో ఇవి అనమాట ఇవి చూడండి చాలా విచిత్రంగా ఉన్నాయి కదా క్యూట్ క్యూట్ గా క్యూట్ గా ఉన్నాయి బట్ చూడడానికి ఎవరైనా చూస్తే చాలా విచిత్రంగా అనిపిస్తుంది బట్ ఇది పెట్టుకుంటే ఒక లుక్ వస్తుంది ఫ్రెండ్స్ నువ్వు కూడా సార్ వింత వింతగా అయిపోయావు ఫ్రెండ్స్ చాలా అయిపోతాం ఫ్రెండ్స్ ఇంకా మోర్ దెన్ ఇంపార్టెంట్ వాళ్ళ కల్చర్ కి ఇంపార్టెంట్ ఏంటంటే వాళ్ళు మనం ఇప్పుడు జమానాలో ఒక స్టిక్కర్ పెట్టుకుంటే మనం ఇంత చేస్తాము కానీ ఇక్కడ చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ ఇక్కడ త్రీ అసలు వింతగా ఉంది బట్ చూసారు కదా ఎంత అందంగా అనిపిస్తుందో డ్రెస్సింగ్ ఇక్కడ కొండలు తయారు చేస్తున్నారు మన సైడ్ కూడా కొండలు చేస్తారు కానీ ఏంటంటే కొంచెం మోటార్ పెట్టుకుంటారు వీళ్ళు అలా మోటార్ కాకుండా తిప్పుతున్నారు అనమాట చేత్తోనే తిప్పుతున్నారు మన సైడ్ అంటే ఐ మీన్ మా ఊరు వైపు అయితే ఇవన్నీ చేస్తారన్నమాట ఇవ్వండి ఇదంతా కొండ కానీ ఏదన్నా ప్రాసెసింగ్ ఇది చూసారంటే మన ప్రయోగాలు ఆయుష ఆఖరికి ఇది కూడా వదలలేదనమాట నేను చేస్తానని అయితే కూర్చుంటుంది మరి ఎంత గొప్పగా చేస్తుందో చూద్దాం చేతులు తడుపుకోవాలి ఫస్ట్ తడుపుకుంటే అప్పుడు కొంచెం నీట్గా వస్తుంది 
దాని షేపు పెట్టు ఏదన్నా షేపు దాని ఏం చేస్తుందా ఆ ఇషా చేసిన దాని అయితే అనుకోమాకండి దానిలో మధ్యలో మళ్ళీ స్కామ్ జరిగింది మధ్యలో తాతయ్య కూడా చేసాడు జస్ట్ ఆ ఇషా తీసింది అంతే లాస్ట్ లో ఆహా చాలు 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 సోప్ చాలు చేసిన వాళ్ళు అందరూ కూడా గుర్తుగా ఇక్కడైతే పెడతారు అనమాట ఆ రోజు సాయంత్రం దాకా కూడా ఉంచుతారు కొన్నిసార్లు అలా ఉంచి ఎక్కువ రోజులు కూడా ఇలా ఉంచుతారు చెప్పు ఫస్ట్ ఇలా ఉంటాయి ఇప్పుడు దీన్ని టచ్ చేస్తే చాలా బాగోదు ఫస్ట్ ఇలా ఉంటాయి దాన్ని కాల్చిన తర్వాత ఈ కలర్ లోకి వస్తాయి అనమాట ఇవి మీకు తెలిసిన ఇది మీకు తెలుసు అనుకుంటాను నేను ఇది తెలుసా మీకు కళ్ళు అంటారు కదా కళ్ళు తాగుతారు లొట్టి కళ్ళు ఏదో అంటారు అది ఇది అంటారు ఇందులో వేసుకుని తాగలేనమాట ఇది మనకు తెలీదు తెలుసుకుని చెప్తాను ఇదైతే నాటు సారా అంట ఇందులో ఊదత్తులో పెట్టుకోవడానికి దేవుడి దగ్గర పెద్ద పెద్దవి బత్తులు ఇది ఎద్దు అనమాట బట్ ఇక్కడ అయితే ఇక్కడ దేవుడి దగ్గర పెడతారు కదా పెద్ద పెద్దవి స్టిక్స్ అది పెట్టాలి ఇక్కడ అలా పొగస్తుంటది కదా దీపాలు పెట్టాలి ఫ్రెండ్స్ అర్థమవుతుంది కదా దీపారాధన కుండీకి పైన పెట్టుకునే క్యాప్ సేమ్ దీపారాధన కుండీకి పైన పెట్టుకునే క్యాప్ ఇది ఇక్కడ అలా ఉంది కదా మొత్తం అప్పుడు పొలాలకి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలి అంటే తీసుకెళ్తుండే కదా ఇందులో హస్బెండ్ వైఫ్ కి తీసుకెళ్తుండే వాళ్ళ ఫ్యామిలీకి తీసుకెళ్తుండే ఇది ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం మరి ఇప్పుడు లోపలికి వెళ్ళి దండ అయితే రండి త్వరగా వంట చేస్తే తినేసి వెళ్ళిపోదాం సరేనా కూర్చో ఊదు పొయ్యా అయిపోయింది అమ్మ వంట చేస్తున్నారు ఇంకా ఇది తెలుసా మీకు నేను తెలుసా మీకు దీన్ని ఉప్పు అని ఉత్తర్ ఉప్పు పొగ్గొట్టం అంటారు పొగ్గొట్టం పొగ్గొట్టం ఎలా తయారు చేశారు చెప్పు ఇది మనం చికెన్ తింటాం కదా బొంగు చికెన్ బొంగు చికెన్ కాదు బ్యాంబూ చికెన్ బ్యాంబూ చికెన్ స్టిక్ ఉంటే చూసారు రౌండ్ స్టిక్ అది ఫ్రెండ్స్ ఇది ఇప్పుడు దీన్ని ఏం చేయాలి అంటే అంటే ఎలిగేమంటే ఆరిపోయాలన్నమాట చెప్పమ్మా ఏంటిదమ్మా ఇది రాగి పిండ రాగి పిండ రాగి పిండితో నీళ్లు పంచదార కలిపి పొయ్యిలో కట్టేస్తాం ఇది రాగి సంకట అది డైలీ అదే తింటారా మీరు రైస్ కూడా తింటారా రైస్ కూడా తింటాం ఇది వచ్చిన వాళ్ళకి చూపించడానికి అక్క థ్యాంక్ యూ అక్క మధ్యకాలంలోనే చుట్టుపక్కల నుంచి కూడా చాలా మంది కూడా ఇక్కడ ఇక్కడికైతే వస్తున్నారు అనమాట ఈ కపుల్కి అయితే కపుల్స్కి అయితే కనుక మంచి డెస్టినేషన్ ఇది చాలా మంచి డెస్టినేషన్ అనమాట లైఫ్ లాంగ్ గుర్తుండిపోయేలాగా ఉంటుంది దేవుడు కది ఫైనల్గా మనం ఇక్కడ ఉన్న మొత్తం అన్నీ కూడా చూసాం కదా ఇక లాస్ట్గా అయితే ఇది వచ్చేసి ఈ ట్రైబల్స్ అందరికీ కూడా వాళ్ళ దేవత అనమాట దేవత గ్రామదేవుడు గ్రామదేవత కూడా లోపల అయితే ఉన్నారు ఇక్కడ వాళ్ళు ఎలా పూజ చేసుకుంటారు వాళ్ళు డెవిషనల్ వైబ్ ఎలా ఉంటుందో లోపలికి వెళ్ళైతే చూద్దాం దండి మరి ఇప్పుడు ఇక్కడ దీని గురించి మనకు అంతగా తెలియదు కాబట్టి తప్పుగా ఏమన్నా చెప్తానని చెప్పి ముందుగానే వాళ్ళని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయమని అయితే చెప్పాను ఒకసారి వాళ్ళని అడుగుతాను అనమాట ఇదిగోండి మీరు ఇటు ట్రైబల్ ఏరియాలో ఎక్కడ చూసినా సరే ప్రతి ఇంట్లో కూడా ఇదైతే ఉంటుంది దీన్ని బొడ్లు దంచుకోవడం కానీ అయితే వాడతారు ఇది మీ పూజ కదా పూజ కదా ఇది మన ట్రైబల్ కల్చర్ అనమాట ఇక్కడ ఉంటాయి ఓకే ఇది అప్పుడు తాత మూతలు ఉన్నప్పుడు అది సాంప్రదాయాలు పెట్టుకునేవాళ్ళు ఇవి 
మేము అప్పుడైతే ఆ తాత మూతలు ఉన్నప్పుడు పుట్టలు రాలు సెట్లు అని పూజించేవాళ్ళు ఇప్పుడేమో ఆ వాటిని పేర్లు ఉన్నాయి అదేమో శివుడి లెక్క పట్టుకుంటారు దానికేమో ఇవి ఈ పెద్ద దేవుడు గుమ్మదేవుడు గంగదేవుడు అనేది పేర్లు ఉన్నాయండి అవి అంతా ఇవి ఆ సాంప్రదాయాలు చేస్తేనే మేము పండగలు చేసి ఏదైనా తినేది మనము కోతలు కానీ మన చిక్కుడుకాయలు కానీ ఇలాంటివి ఉంటాయి అవి అంతా పండగలు చేస్తేనే వానికి ఒక కొబ్బరికాయ మరి కాకపోతే కోడ్లు ఇలాంటి కోసే వాళ్ళు ఉంటారు అవి పూజ ఇస్తేనే అప్పుడు దానిని మనం పండగ చేసి మేము ఆ భోజనం పెట్టుకుంటాం అనమాట ఇంట్లో ఆ ఇంటికి భోజనం పెట్టుకుంటాం కత్తులు అన్నాయి అంత ముందు పూర్వకాలంలో కొండ అవి ఉన్నాయండి ఇప్పుడు కొండ దేవర్ కూడా ఉంది అలాగే మీ ఆయుధాలను కూడా మీరు దేవుడి లాగా భావిస్తే మీరు అన్ని చేసుకుంటారు మీరు ఏ పని చేయాలన్నా సరే ముందు దానికి గుడికి వచ్చి అంతా చేసుకున్న తర్వాతే మీరు ఏదైనా చేస్తారన్నమాట ఇప్పుడు చీకుడుకాయలు కానీ ఇటుకల పండుగలు కానీ సరే మేము వీటికి మేము పండగలు చేస్తేనే మేము తింటాను మేము ముందే ముట్టుకోము ఏదైనా మరి ఇంకా చాలా మంది అయితే వస్తున్నారు అనమాట చాలా మంది వచ్చేలోపు ఇప్పుడైతే మనకి ట్రైబల్స్ వీళ్ళందరూ ఉంటారు కదా వాళ్ళు ఈ వాళ్ళ ఇంటికి ఎవరైనా చుట్టాలు వచ్చినప్పుడు ఊర్లోకి గబుక్కుని వెళ్ళి కోడిని పట్టుకొని వచ్చి ఆ కోడిని కోసి త్వరగా వండి పెడతారు కదా ఆ వైపు ఇక్కడికి వచ్చిన టూరిస్టులు కూడా కలగాలని చెప్పి ఇక్కడ ఒకటి అయితే తయారు చేశారనమాట దీనిలో ఏంటంటే సాయంత్రం పూట కొన్ని కోళ్ళని వదిలి మళ్ళాగా రెడీ అయిన మేల్స్ అందరూ కూడా ఉంటారు కదా బాయ్స్ అందరినీ కూడా లోపల వదులుతారు ఈ డ్రెస్ వేసుకుని ఆ కోళ్ళు పట్టుకోవడానికి సరదాగా ఆరిస్తారనమాట అలాగే ఫోర్ నుంచి ఫోర్ థర్టీ నుంచి ఫోర్ ఫోర్ థర్టీ ఫైవ్ దాకా కూడా అంతా కూడా ఇక్కడ ఫ్రీగా దమ్కి దమ్కి అంటే డ్యాన్స్ అనమాట అందరూ కలిసి డ్యాన్స్ వేస్తారు కదా ఆ ప్రాసెస్ అయితే ఉంటుంది అది అయితే ఈవినింగ్ అయితే ఉంటుంది అనమాట ఈవినింగ్ ఉంటాం అంటే చాలా అంటే చాలా బాగుంటుంది మనం కూడా వీలైనంత వరకు ఈవినింగ్ దాకా ఉన్నాం అలా కాకుండా ఈవినింగ్ దాకా వెయిట్ చేయకుండా మనకి ఇప్పుడు తక్కువ మంది వచ్చినప్పుడు లేకపోతే అన్ సీజన్లో వచ్చినప్పుడు ఒకళ్ళు ఇద్దరు ఉండి మనం డ్యాన్స్ చేయమంటే కనుక దానికి కాస్ట్ పే చేయాలన్నమాట వెయ్యి రూపాయలు రెండు వేల దాకా పే చేయాల్సి ఉంటుంది అది ఇలా అనుకో మనం తీసుకున్న టికెట్లోనే ఫ్రీ అనమాట ద ఫైనల్లీ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ పార్ట్ లొకేషన్ మీ అందరికి మరి ఇంత నేను ఎంజాయ్ చేసిన తర్వాత మీకు లొకేషన్ చెప్పకపోతే చాలా బాగోదు కదా అందుకే ఈ లొకేషన్ వచ్చేసి అరకు వ్యాలీ నుంచి సెవెన్ కిలోమీటర్స్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ జర్నీ అనమాట చాలా సింపుల్గా అయితే ఇక్కడికి వచ్చవచ్చు అరకు వచ్చినప్పుడు ఖచ్చితంగా ఈ ప్లేస్కి అయితే విజిట్ చేయండి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఇలాంటి ప్లేస్ని మాత్రం ఎప్పుడు మిస్ అవ్వద్దు ఈ ప్లేస్ లొకేషన్ వచ్చేసి గిరి గ్రామదర్శిని పేదలబూడు అనే గ్రామం అనమాట ఇక్కడ మీకు కాటేజెస్ కూడా అవైలబుల్గా ఉన్నాయి నైట్ స్టే చేయడానికి టూ థౌజండ్ రూపీస్ అయితే తీసుకుంటారు ఫర్ డేకి అండ్ అలాగే మేల్ డ్రెస్సింగ్ వచ్చేసి వన్ ఫిఫ్టీ రూపీస్ ఫిమేల్ డ్రెస్సింగ్ వచ్చేసి టూ ఫిఫ్టీ రూపీస్ మనం లోపలికి ఎంట్రీ అయ్యి వచ్చేసి ఫిఫ్టీ రూపీస్ అనమాట చిన్న చిన్నపిల్లలకి అయితే ఇరవై రూపాయలు మీరు లోపలికి మామూలుగా ఈ డ్రెస్సింగ్ గీసింగ్ ఏం లేకుండా కూడా లోపలికి వచ్చి పబ్లిక్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు క్రౌడ్ ఎక్కువ ఉన్నప్పుడు సరదాగా తిరుగుతూ వాళ్ళని చూస్తా కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు అండ్ మీరు కూడా రెడీ అయ్యి వాళ్ళలాగా ట్రైబల్స్ లాగా రెడీ అయ్యి మీరు కూడా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు టైమింగ్స్ వచ్చేసి మార్నింగ్ నైన్ టు ఈవినింగ్ సిక్స్ అనమాట ఇక్కడ ధమ్కి ఇప్పుడు డ్యాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఫోర్ తర్వాత అయితే ఫ్రీగా ఉంటుంది కాస్ట్ అలా కాకుండా మనకి మనం వెళ్ళినప్పుడు ఎవరు టూరిస్టులు తక్కువగా ఉంటే కనుక మనం త్వరగా 
మనం డ్యాన్స్ చేయాలి ఇవన్నీ చేయాలంటే కనుక మనం కొంచెం ఎక్స్ట్రా పే చేయాల్సి వస్తుంది కానీ ఫైనల్లీ అయితే ఈ లొకేషన్ అయితే సూపర్ అబ్బా అరకు ఎన్నో సార్లు వచ్చాను ఇలాంటి మంచి లొకేషన్ అయితే ఇప్పుడు దాకా ఎప్పుడు చూడలేదు మీరు కూడా మిస్ అవ్వమాకండి ఈసారి అరకు వచ్చినప్పుడు ఈ ప్లేస్ని అయితే విజిట్ చేయండి ద మోస్ట్ మెమరబుల్ కపుల్స్కి అయితే చాలా అంటే చాలా 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 బాగుంటుంది ఈరోజు మన వీడియో ఎక్కడితో ఎండ్ అనమాట ఇలాగే మీ డ్రీమ్స్ కూడా నెరవేర్చుకోవాలనుకుంటున్నారా అయితే కామెంట్ చేయండి మిమ్మల్ని నేను తీసుకెళ్తాను ఫ్రీ ఆఫ్ కాస్ట్లో సైనింగ్ ఆఫ్ జగదీష్ ఇక్కడ పోనే ఇక్కడ పోనే రెండు చోట్ల వాళ్ళ